ഹ്യുണ്ടായ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മൂന്നാമത്തെ ലോഞ്ച് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റം ന്യൂസിനെ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെയും ഐ ടെൻ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു വെന്യൂ ഇറക്കി പിന്നെ കൊന വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കിടക്കാം വണ്ടി പ്രാന്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൺപത്തി മൂന്ന് പീസ് പവറും പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് കെ ജിയും ആണ് ടോർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ ഇന്ധന ക്ഷമതയും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രൂപഭംഗിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണാത്തൊരു കാര്യം ആദ്യം പറയാം ഇതിനൊരു പ്രൊജക്ടർ ഫോഗ് ലാമ്പ് വേണം അതിന് ചുറ്റും ബ്ലാക്ക് ഇൻസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് താഴെ ഒരു കട്ടിങ്ങൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ എന്തിനാ മനസ്സിലായില്ല ഒരു ഗ്രില്ല് പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു എയർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേക്ക് വെൻറ്റ് പോലെ തോന്നിച്ചു ഇതിപ്പോൾ കൊനയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഡ്രാഗ് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ന്യൂസിലും കാണാം ഇനി ഈ വണ്ടിക്ക് പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല വണ്ടികളും ചായയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സാൻഡ്രോയിഷാണ് ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രില്ല് ഹോറിസോണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിലുള്ള ഗ്രില്ലാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ടോഹോക്കിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രേ ബോർഡർ ഈ ഗ്രില്ലിന് ചുറ്റും കാണാം ഇനി ഡി ആറിൽ ഗ്രില്ലാണ് ഭൂമറാങ് ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ഡി ആർ ഉള്ളത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഡി ആറിലാണ് ഹെഡ് ലാമ്പ് പ്രൊജക്ടറാണ് ഈ ഒരു ക്രോം ഇൻസെറ്റൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഭംഗി കൂടുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളത് പിന്നെ കട്ടിങ്ങും ക്രീസിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബോണസ് ഷെല്ലാണ് കാണാം ഈ ബോണസ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ബോഡി ലൈൻ ഇതിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്ക് വരെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണിക്കാം ഇനി വൈപ്പേഴ്സൊക്കെ ടക്കിടെ വേണം ഈ ബ്ലാക്ക് ഇൻസെറ്റിനകത്തേക്ക് ശരിക്കും ടക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈവറെ കാഴ്ച അത് ഹനിക്കൊന്നുമില്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി കണ്ടു ഈ ബമ്പറിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാപ്പ് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗോ ആസ്പിരനകത്ത് കണ്ട ആ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണത് ഇനി ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീലിന് മുന്നിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ എയർ ഡിഫ്ലേറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു മിറർ നോക്കുക അതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ക്രോം ബോർഡർ കൊടുത്ത് മനോഹരമായ ഒരു മിറർ തന്നെയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ മിറർ സൈഡിലായിട്ട് ഇനി വീലുകളാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് അലോ വീൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അലോ വീൽസിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഐ ട്വൻറ്റിക്ക് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് മുന്നിൽ ഡിസ്കും പിന്നിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കുകളാണ് ഇതിന് ടയറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത് ആറ് പതിനഞ്ചാണ് റിക്വർ സെൻസർ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ കീയും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ക്രോമിലാണ് ഈ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഉള്ളത് ബി പില്ലർ നമുക്ക് മാറ്റ് ബ്ലാക്കിലാണെന്ന് കാണാം പിന്നെ പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ബാക്ക് ഡോർ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കോട്ടർ ഗ്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട് ഡോറിനകത്ത് തന്നെ അത് കൂടാതെ ജി ഐറ്റൻ എന്നുള്ളൊരു ലോഗോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഷാർഫിൻ ആൻഡിനെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൻ ഉള്ളത് സൺ റൂഫ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ടൈൽ ലാമ്പ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഐറ്റൻ ഗ്രാൻഡിനകത്ത് കണ്ട ആ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ആസ്റ്റ എന്നൊരു ലോഗോ കാണാം ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൻ ലോഗോ കാണാം ഈ ഹുണ്ടയുടെ ലോക താഴെയായിട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ ലോകം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാമറ കണ്ട ഇത് ഡോറിൻ്റെ സ്വിച്ചാണെന്ന് ശരിക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഡോറിൻ്റെ സ്വിച്ചല്ല അത് ക്യാമറയാണ് താഴെയാണ് ബൂട്ട് തുറക്കാനുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉള്ളത് അത് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രോം ഇൻസെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡോറിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്റ്റയുടെ ലോകോയിലും ഐറ്റൻ്റെ ലോകോയിലും ന്യൂസിൻ്റെ ലോകോയിലും ഉണ്ട് ഈ ന്യൂസിൻ്റെ ലോകയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്ലൂ ഇൻസെറ്റ് കൊടുത്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് സംഭവം ഇനി ഈ ഒരു ക്രോം ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബൂട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ബൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആയിട്ട് കണ്ട അതേ ബൂട്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനി പാഷ സ്റ്റെൽഫ് ഉണ്ട് ബൂട്ടിന് ലിപ്പ് കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ടായതുകൊണ്ട് ബാഗ് എടുത്തേക്കാണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് തോന്നി പിന്നെ സ്പെയർ വീൽ അലോ അല്ല ഈ സ്പെയർ വീൽ സ്റ്റീൽ വീൽ തന്നെയാണ് അതിന് വശങ്ങളായിട്ട് ടൂൾ ബോക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാഗിലായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിട്ടും ഒരു വലിയ ടൂൾ ബോക്സും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡോർ അടയ്ക്കാനൊരു ഹാൻ
ഇനി ആയിട്ടൻ ഗ്രാൻഡിൻ്റെയും ഐറ്റൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൊണ്ട് കേസ് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ വയർലെസ് ചാർജർ കാണാം ഇനി യു എസ് ബി പോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് സോക്കറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കൂടെ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ചാർജിങ് സോക്കറ്റും കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ല സ്ലിക്ക് ഷിഫ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് കൃത്യതയുള്ള ഷിഫ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവറിന് മുകളിൽ ഒരു ക്രോം ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ഇൻസെറ്റും കാണാം ഇനി ഈ മീഡിയ സ്ക്രീൻ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്ക്രീനാണ് എട്ട് ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് ഒരു പുതുമയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടില്ലോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഡെഡ് പെഡലുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റാണ് പെഡലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സിന് മുകളിൽ ഇത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് അതുപോലെ ഡോർ പോക്കറ്റുകളുണ്ട് ഇനി ഗ്ലോ ബോക്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ഫംഗ്ഷനുള്ള ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സാണ് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ സർവേസിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഒരു ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ കാണാം പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്ക് കാണുന്നുണ്ട് മാനുവൽ ഡിമ്മിങ് ആണ് ഈ ഒരു മിറർ വന്നത് ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഇല്ല ഇനി പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വാനിറ്റി മിറർ കാണാം അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റോ ഒന്നും തന്നെയില്ല പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ അതായത് പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ സ്പ്രിംഗ് ലോഡർ ഒന്നും അല്ല സീറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുമയുള്ള ഫാബ്രിക്ക് ആണ് ശരിക്കും ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് തൈസ പോട്ടോ കണ്ടില്ല നല്ല തൈസ പോട്ടോ കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു മുഴുവനായിട്ട് ബാക്കിലോട്ടാലും അത്യാവശ്യം ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ കാണാം ഇനി ഈ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ കപ്പ് ഹോൾഡറും ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ഹോൾഡറും കാണാം ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൂടി ഈ ഒരു ക്യൂബിക്കിലുണ്ട് ഇനി ഹാൻഡ് ബാഗിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒരു റോമിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ക്ലിയർ എ സി വെൻറ്റ് കാണാം അതിനെക്കുറിച്ച് ബാക്കിൽ കയറുമ്പോൾ പറയാം ഈ ഒരു എ സി കൺട്രോൾസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിപ്പോൾ റിസർവേഷൻ ആണ് കൂടാതെ പുസ്തകം മാറ്റുന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടോ ഡസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് കാണുന്നില്ല ഇനി ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് സീറ്റിന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ലെതർ റാപ്പ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് ഈ സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ മോഡ് മാറ്റുള്ള ബട്ടണും വോയിസ് കമാൻ്റൊക്കെ കാണാം കൂടാതെ വോളിയും അപ്പൻ ഡൗൺ ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ട് കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ കോൾ എടുക്കാനുള്ള ബട്ടൺ കാണാം ഈ സിൽവർ ഇൻസെറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് കാണാം ഈ സ്റ്റീയറിംഗ് ശരിക്കും നല്ല പരിചയം ഉണ്ട് കാരണം ഈ സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ കറുത്ത കളറുള്ള വേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച കൊനയ്ക്കകത്തുള്ളത് ഇനി ഈ എ സി വെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സാൻഡ്രോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള എ സി വെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാൻഡ്രോയ്ക്കകത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നടുവിൽ എ സി വെൻറ്റ് വേറെ ഷേപ്പിലുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയത് വളരെ പ്രത്യേകത തോന്നിയത് ഓടിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡായിട്ട് ന്യൂസിന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രാൻഡായിട്ട് വേണോ ടിയാഗോ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി വേണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഗ്രാൻഡായിട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ ഗ്രാൻഡായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റും കളറുള്ള രണ്ട് കളറുള്ള ഡാഷ്ബോർഡാണ് അതിന് മുകളിൽ പാറ്റേണൊക്കെ കാണാം ഇനി പിന്നിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ്രൂ നോക്കാം അതിനുശേഷം വണ്ടി റോഡിലേക്ക് എടുത്ത് ഓടിച്ചു നോക്കാം മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ചും മീഡിയയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം ലെഗ്രൂ എന്ന് ഈ സീറ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പിന്നാക്കട്ടാണ് ഇതിന് സീറ്റ് പോക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മാപ്പ് പോക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് മാക്സിമം ലെഗ് റൂം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ഥല സൗകര്യം ഉണ്ട് ബാക്കിൽ എൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിൽ കാലം മുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നല്ല ഹെഡ് റൂമാണ് തൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടാണ് ഇനി വേറെ എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹണി കോം പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഹണി കോം പാറ്റേൺ നമുക്ക് ബാക്ക് ഡോറിലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ബാഗിനെ കുറിച്
നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ വൈപ്പർ വാഷ് കാണിക്കും ആദ്യം സ്പ്രേ തന്നെയാണ് വൈപ്പർ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇടത് വശത്ത് വൈപ്പർ കൺട്രോൾസും വലത് വശത്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ വൈപ്പസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് കാല് കൊടുത്ത് എടുക്കാം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആണിത് റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് പറഞ്ഞു എയ്റ്റി ത്രീ പി എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് നല്ലൊരു പിക്കപ്പ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൃത്യത ഉള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റാണ് ഇടാൻ നല്ല രസമുണ്ട് സ്മൂത്താണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ക്ലച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റും കൂടി വണ്ടി ശരിക്കും ഫണ്ണാണ് ഓടിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും തമ്പ് കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി തന്നെ പിടിച്ച് നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ അല്ലേ വൈറ്റ് കളറിലാണ് ആ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു റീഡ് ഔട്ട്സ് ഉള്ളത് പിൻ കണ്ണാടിയൊക്കെ നല്ല കാഴ്ച തരുന്ന കണ്ണാടിയൊക്കെ തന്നെ ആട്ടോ ഇനി ഞാൻ തേടിട്ട് ഒന്നും കാലം കൊടുക്കാണ് ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ കീറിലാണ് നമ്മൾ പോണത് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് അമ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ അമ്പത്താറ് കൊണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈവബിളാണ് അപ്പോൾ കൂടിയ ഗിയറിലും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ശരിക്കും നല്ല ഡ്രൈവിലിറ്റി തരുന്നുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ തിരിയാം ഇനി തേർഡ് ഗിയറിൽ ഇട്ടൊന്ന് വെറുതെ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നത് ഞാൻ ക്ലച്ച് കാലത്ത് വരച്ചിട്ടാണ് വണ്ടിയുടെ ഇനിഷ്യൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടോർക്കിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയണത് നല്ല ഡ്രൈവബിളാണ് ഈ ഗ്രാൻഡായിട്ട് നിയോസ് ഇപ്പോൾ ഐറ്റൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള വണ്ടിയാണ് ഇതും വ്യത്യാസമല്ല നല്ല രസം കൊണ്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയും തരാനായിട്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് പറ്റുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇത് അറിയാണ്ട് കാരണം കുറഞ്ഞ ആർ പി എമ്മിലാണ് വണ്ടി പോട്ടിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുന്നിൽ മക്ഫേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റോഡിലെ അൺലക്ഷൻ നമുക്ക് ആരുമായിട്ട് അകത്തൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചിഞ്ച് വീടുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ നല്ല കംഫർട്ട് തരുന്ന വണ്ടി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാലം കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാൻഡ്രോ ഓടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രെറ്റോ ഓടിച്ചു അതിലൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പഴയ കൊണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലും വ്യത്യാസമല്ല ശരിക്കും നല്ല സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഐറ്റം കാര്യമുള്ളത് ഈ ന്യൂസിന് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഇരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡെഡ് പാഡിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാലെടുത്ത് മരിച്ച് ഓടിക്കാനും രസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലച്ചാണ് അത് ലൈറ്റ് ക്ലച്ചാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഗിയർ മാറാനായിട്ട് ആ ഒരു സംഗതി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാല് വേദനിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നല്ല എഞ്ചിനാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഈ എയ്റ്റി ത്രീ പി എസ് എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മികച്ച ടോർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ കീറിൽ ഞാൻ വണ്ടി നിന്ന് പോലെ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടായി ഇനി ഇവിടെ യൂട്ടേൺ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേൺ റേഡിയസും കൂടി നോക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് കാലം കൊടുക്കണേ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ നോട്ട് കുറഞ്ഞ ആർ പി എമ്മിൽ നമുക്ക് ഓടിപോണമെന്നല്ല പക്ഷെ കൂടിയ ആർ പി എമ്മിൽ അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാച്ച് ബാക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹുണ്ട ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൺ ന്യൂസിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നല്ല രസം കൊണ്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫൺ ഫാക്ടർ ഉള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കീറിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല സ്റ്റീറിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല സസ്പെൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കൃത്യതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നോച്ചനസ് ഇല്ല നല്ല ഗിയർ ബോക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എഞ്ചിൻ്റെ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എഞ്ചിൻ്റെ ടോർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൈലേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഐറ്റം കാൻ ന്യൂസിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ശരിക്കുള